，娘娘，姐姐，娘娘，娘娘，姐姐，姐姐，你醒醒啊！娘娘，使劲啊，娘娘，娘娘，娘娘都昏厥了，她怎么使劲啊？你告诉我，娘娘，你快醒醒！小太医，娘娘，娘姐姐早产，受到了惊吓，现在还醒不过来，你快想想办法呀！回玉妇娘娘，微臣已经给皇后娘娘施针片刻，这会儿胎气激荡的厉害，我估计娘娘很快就能醒转，你放心，龙胎一定可以顺利产下。娘娘，姐姐，娘娘，你快醒醒！娘娘，娘娘，娘娘，你醒醒！醒醒！娘娘，醒了！姐姐，醒了，醒了！你使劲！皇上，姐姐，娘娘，皇后产期未至，怎么会早产？春雨疏河走水，淑妃娘娘救不出来了。皇后娘娘一时伤心，就动了胎气。姐姐，奴才该死，奴才该死，是该死。皇后娘娘月份大了，哪里见得了这些东西？伺候的人也太不当心了。淑妃的死都别和皇后提了。皇后身子受不住，淑妃那边的后事，让内务府好好办了吧。这，出来了，出来了！真不容易啊，这孩子真可怜。微臣，给皇上请安。臣妾请皇上安、嗯。起来吧。皇后醒了。醒了，恭喜皇上，皇后娘娘替您生了一位公主呢。皇上，您瞧，公主啊，在对您笑呢。好啊，好啊，这是朕的五公主。自从臣妾生了何家公主，都八年了，终于又有了一位公主，臣妾恭喜皇上。这公主来的何时宜，就封为何宜公主吧，为万世皆宜之意。臣妾替皇后娘娘还有公主谢过皇上。嗯，皇后如何？皇后娘娘大安。嗯，这五公主刚出生，你寻例看一看。是。恭贺皇上喜得公主。皇上。你可好些了，咱们的女儿啊，可爱极了。刚才还朝着朕笑了一下呢。淑妃的，你暂且顾好自己便行了。淑妃的丧仪，会由内务府来操办。姐姐，这孩子生的真不容易。是啊，辛苦皇后娘娘了。江太医，这五公主的脸色怎么有点发紫啊？是呀、啊，方才不是还好好的吗？这孩子是不是在气喘呢？朕为咱们的公主定了封号，为何仪，叫景四如何？四者为小雌犀牛也。朕希望咱们的公主像小犀牛一样健壮。皇上，皇后娘娘，微臣有要事禀报。何事那么慌张？吴公主脸色紫胀，偶有气喘。微臣细听了吴公主的心跳，跳得极慢，只怕。只怕什么？微臣该死，只怕五公主有心症。什么心症啊？婴儿刚出生时，有这样的例子：动辄哽咽、出汗、脸色紫胀，进食吃力缓慢，长大之后，身体会极弱。能否医治？无医治好的先例，只能细心养育，不能出一点意外。此话怎讲？就是说，五公主要长大，就不能受疲惫，不能受惊吓。但凡受了惊吓，就会……一定是你诊错了。去，把所有太医给朕叫过来。是。皇
上，皇上。今儿是什么日子？啊！五公主出生之日，竟是淑妃离世之日。难道是淑妃把这份不祥带给了五公主？十阿哥体弱力士，五公主生下来就有心针，不是淑妃的错。皇上不要责怪淑妃。真不计较，真什么都不计较。只要能保住咱们的公主，她能够平安长大，真什么都不计较啊！别哭了各位接生姥姥，各位太医，接生有功。公主出生本该好好赏赐，可侍奉淑妃娘娘刚刚薨逝，南风又在闹水患，皇后懿旨，此次赏赐一律减半，为公主积福。谢皇上，皇后娘娘恩典。你说我们接生这么辛苦，这赏赐不但不加，怎么还给我们减半了呢？是啊，田姥姥，你得替我们说话呀，你不还等着用钱呢吗？皇上和皇后娘娘议定的，咱们该说什么？谁让五公主有心症，咱们算是白辛苦一场了。田姥姥，奴婢请贵妃娘娘的安。起来吧。田姥姥，这是怎么了？怎么还哭了呢？五公主身体不好，皇后娘娘这次生产，给咱们奴婢的赏银减了半。可是，可是奴婢的女儿身体也不好，一直吃着包太医的药。现在已经都没有银子买药了。哟，为了自己的女儿，怎么也得花呀！奴婢平白无故，怎敢受令主的赏啊？拿着吧，以后少不了劳烦你的。不不不。奴婢不敢啊，不敢。那你女儿的病可怎么办呀、啊？田姥姥，您就收下吧。奴婢谢领主。田姥姥，您这就见外了。谁对您好，谁真心疼您，您心里有数就行。以后有缺银子的地方。尽管找咱们开口。是，是，令主善心呀。那奴婢告退。嗯娘娘，皇上真是惦记咱们五公主
，自己政务忙过不来，还特意让李公公把这琥珀暴龙枕送过来，让五公主安眠。给公主送过去吧。是。送过去吧。是。娘娘，李公公说，那日淑妃娘娘。去找皇上之前，到过十二个灵堂，当时，令妃也在。难道令妃跟他说了什么？奴婢不好说。你明儿去把令妃找来，我有话问他。是。娘娘，您现在别想旁的，养好自己的身体为重。嗯。